Hello, dear students. Vinay is here to welcome you in the tenth class of UGC NET paper second for physical education. We have already covered the history of Rome, history of Sweden, and history of Egypt. Now we will discuss on the history of Denmark. It's a very short history. Actually, this is directly related to gymnastics. जैसे कि mostly जो countries रहे हैं शुरुआत में, उसमें physical education की जो नींव पड़ी है, वो gymnastics से ही पड़ी है. तो हमने बाकी जैसे कि मैंने पहले बताया कई सारे कंट्रियों की हम जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री है वो हम डिस्क्राइब ऑलरेडी कर चुके हैं आज हम डेनमार्क की जो हिस्ट्री है उसको डिस्क्राइब करेंगे तो बेसिकली डेनमार्क की जो हिस्ट्री है वो दो लोगों के इर्द गिर्द घूमती है जो दोनों के दोनों अच्छे जिमनास थे तो इसको गोल्डन हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी बोला जाता है इसमें फ्रेंच नेटगेल सेवनटीन टू एटीन एंड नील्स बर्क एटीन एट्टी टू नाइनटीन फिफ्टी चलिए अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन एक्ट एटीन फोर्टीन मेक एजुकेशन असेंशियल फॉर जीरो सेवन टू फोर्टीन ईयर्स तो इसकी जो सबसे बेहतरीन इसको गोल्डन पीरियड गोल्डन पीरियड इन हिस्ट्री इसलिए भी बोला जाता है ये ओवरऑल बात नहीं हो रही है ये स्पेसिफिक बात हो रही है सिर्फ डेनमार्क के रेफरेंस में क्योंकि इसमें अठारह सौ चौदह में एजुकेशन एक्ट लागू किया गया था जिसके थ्रू हमने जो जीरो से सात और सात से चौदह तक के जो बच्चे थे स्पेशली सेवन टू फोर्टीन रेंज इसके लिए हमने जो फिजिकल एजुकेशन थी स्पेशली हम बात करें तो जिम्नास्टिक ये सबके लिए कंपलसरी कर दी थी कि जो एजुकेशन होगी वो सबके लिए कंपलसरी होगी मस्ट है और फ्री होगी वो तो फ्रांस नेटगेल वाज द वेरी फर्स्ट पर्सन हु पोट आउट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन नाइन सेवनटीन ही स्टार्टेड टू प्राइवेट जिम कोपेन में उन्होंने प्राइवेट जिम स्थापित की थी जिसमें कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग जा सकते थे और वेरियस काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज वहाँ पे परफॉर्म कर सकते थे इन अंडर द गाइडेंस ऑफ फ्रेंच नेट कैम्प इन एटीन जीरो फाइव मेड आ स्कूल इन ऑर्डर टू क्रिएट द बेटर जिम्नास्टिक ट्रेनर्स अब एक्चुअली ये था कि जब जिम्नास्ट को ये इतना बेहतर से स्कूल्स बनाना चाहते थे तो उनके लिए एक बेहतर टीचरों की भी जरूरत थी तो इन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर खोला जिसमें कि टीचर्स को ट्रेन किया जाता था जो 1804 में खोला गया था इन 1828 रोड सेवरल बुक्स फॉर द स्टूडेंट्स इन्होंने जो किस तरह से परफेक्ट या फिर ये कहें कि बेटर आउटकम के लिए बेटर हेल्थ के लिए किस तरह से एक्सरसाइजेस को किया जाए उन सब का ब्यौरा मतलब कुछ बुक्स में इन्होंने तैयार किया इनमें से दो इनकी बुक जो थी वो काफ़ी फेमस हुई उन दोनों बुक्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बुक जिसका नाम था मैनुअल ऑफ जिम और दूसरी जिम्नास्टिक फॉर सेकेंडरी एजुकेशन ये दोनों बुक जो है इनकी वो काफ़ी फेमस हुई थी आगे हम बात करेंगे नील्स बाग के बारे में ही वॉज द डेनिस जिम्नास्ट एजुकेटर हु फाउंड टू द एथलेटिक फोक हाई स्कूल्स इन आउटरिप फिन डेनमार्क फिन में एक आउटरिप पे एक जगह है जहाँ पर इन्होंने एक स्कूल जो है वो खोला था, था एथलेट जिसको बोला जाता था एथलेटिक फोक हाई स्कूल ठीक है ही वॉज डेवलप स्कूल आउटर दैट वॉज स्पेशली डिजाइन फॉर द बॉडी बिल्डिंग ऑफ यंग पब्लिक गिव न्यू डायरेक्शन टू द डेवलपमेंट ऑफ द जिम्नास्टिक इन द कंट्री बाई एडिंग टू न्यू चैप्टर्स और वो नई दो चीज़ें क्या थी इन्होंने एक तो फंडामेंटल और जिम्नास्टिक पे जोर दिया कि जो बेसिक्स हैं जिम्नास्टिक के उनको पहले क्लियर किया जाए दूसरा प्रमेटिव रिदमिकल जिम्नास्टिक कि जिम्नास्टिक को रिदम में परफॉर्म किया जाए स्पेशली फॉर हम बोल सकते हैं कि जब हम रिदम में करते हैं तो एक तो हम एस्थेटिक व्यू को ज़्यादा बेहतर करते हैं न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है वो उसको हम बहुत ज़्यादा संज्ञान में लेते हैं जब हम प्रमेटिव रिदमिकल जिम्नास्टिक की बात कर रहे होते हैं द जिम्नास्टिक ऑफ दिस कंट्री वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई द जिम्नास्टिक्स ऑफ स्वीडन दैट वॉज डेवलप बाई लिंग वहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो लिंग ने वहाँ की जिम्नास्टिक जो थी उसको चार भागों में डिवाइड किया था ठीक है उन्हीं में से इन्होंने फंडामेंटल और जो प्रमेटिव रिदमेकल जिम्नास्टिक है जिसको आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वहाँ पर बोला जाता था उससे इनकी जिम्नास्टिक क्या थी वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थी ही अचीव द इंटरनेशनल फेम इन द जिम्नास्टिक ट्रेनर द डेनिस टीम एट ओलंपिक गेम्स स्टॉक होम जब इनकी जिम्नास्टिक टीम ने स्टॉक होम ओलंपिक्स गेम नाइनटीन में जब काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया तो ये काफ़ी लाइम लाइट माए ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ द रियल सेंस टॉम बिकॉज न्यू डायमेंशंस एंड द डायरेक्शन ऑफ जिम्नास्टिक एकेडमिक वाई इन्वेंटिंग अ न्यू क्रिएटिविटी मॉडल नील्स बक की हम बात करेंगे डेनिस स्पोर्ट्स फेडरेशन वाज फाउंडेड इन 1896 प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्पोर्ट्स डेवलप कंपटीशंस 
मतलब जो अलग अलग स्पोर्ट कंपटीशन में पहले तो इसको डिस्प्ले किया गया मतलब दिखाया गया डेमोस्ट्रेशन के तौर पर फिर उसके बाद कंपटीशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किए करना अच्छी से शुरू किया इसका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हमें स्टॉक होम जो ओलंपिक हुआ था 1912 में उसमें देखने को मिला जिस जिसने काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी मतलब डेनिस जिम्नास्टिक के लिए इन एट्टीन नाइन्टी एसोसिएशन यहाँ पर बना जिससे कि ये निश्चित कर दिया गया एक पर्टिकुलर जगह अच्छे से निश्चित की गई कि यहाँ पे लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और साइंटिफिकली डिज़ाइंड जो एक्सरसाइज थी चाहे वो प्रमेटिव की बात करें या फिर फंडामेंटल जिम्नास्टिक की बात करें अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्रेट इन नाइनटीन फिफ्टी द गवर्नमेंट ऑर्डर्स द फिजिकल एजुकेशन बाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल द स्कूल चिल्ड्रन ट्वेल्व ईयर्स ऑफ एज एंड ओवर तो 1950 में ये भी कंपलसरी कर दिया गया सभी जो 12 साल के चिल्ड्रन थे और उनसे उन मतलब 12 साल से ज़्यादा एज के चिल्ड्रन के लिए जिम्नास्टिक को कंपलसरी कर दिया गया तो ये थी छोटी सी हिस्ट्री जिम्नास्टिक की किसमें डेनमार्क में अब हमारी रशिया की जिम्नास्ट हिस्ट्री बची हुई है डेवलपमेंटल जर्मनी की बची हुई है और यू की बची हुई है ये तीन हिस्ट्री बची हैं इनको कवर करते ही हमारी जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री है वो कवर हो जाएगी आई होप दैट कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी एग्जामिनेशन का टाइम भी पास में आता जा रहा है आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए और तब तक के लिए नमस्ते